హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు హెచ్ఆర్ డివర్ యూనివర్స్ ఈరోజు మనం రివ్యూ చేయబోయే సినిమా కేజీఎఫ్ పార్ట్ త్రీ కేజీఎఫ్ పార్ట్ త్రీ ఎట్లా కాన్సర్ కదా కాన్సర్ కదా సలార్ ఓ సలార్ రివ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను నీకు క్వశ్చన్ వేస్తాను వెయ్యండి వాట్ పనిష్మెంట్ డస్ టీచర్ గివ్ టు ప్రశాంత్ ఇన్ స్కూల్ నీల్ యా ప్రశాంత్ నీల్ పడుకోబెట్టాడు మూవీని కూడా సో స్ట్రైట్ గా సలార్ రివ్యూలోకి వెళ్ళిపోదాం సో నీ బాన్ లైనర్ ఏంటి నాకైతే ఫుల్ ప్లేట్ మీల్స్ పెట్టాడు బట్ అంటే ఉన్నాయి ఓట్రమ్స్ అయితే ఉన్నాయి బట్ ఫుల్ ప్లేట్ ఫీలింగ్ మటుకు రాలేదు అంటే ఇండివిజువల్ గా తిన్నట్టు ఉంది కానీ అన్ని కలిపి తిన్నట్లేదు నానా నువ్వేం చూస్తున్నావు అమ్మా కేజీఎఫ్ చూస్తున్నాను మావ్య ఉట్టి కేజీఎఫ్ చూస్తే ఎలా అమ్మా టేస్ట్ తెలియదురా ఇదిగో ప్రభాస్ అంగులం యాష్ అంగులం పృథ్వీరాజ్ అంగులం ఇదిగో ప్లాస్టిక్ నేప్ సీన్ వేసుకో డ్రామా వేసుకో అన్ని చూడాలరా ఇదిగో చిన్నపిల్లలు నలిపేస్తున్నా స్టోరీ మధ్యలో వేసుకో పోల అదిరి పోల నాకైతే సినిమాకి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అవసరం లేదు అనిపించింది ఓకే ఓకే అండ్ అంటే టెక్నికల్ గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే కేజీఎఫ్ వన్ టూ చూసాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ నేరేషన్ ఉంటది మూవీ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటాం బట్ సినిమా స్లోగా ఉంది బాబు కొంచెం ఫాస్ట్ కదా ఫాస్ట్ గా వెళ్తే ఫస్ట్ బేజ్ ఇస్తారా ఏంటి మంచి బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది ఐ మీన్ ఖాన్ సార్ అండ్ రీజన్ ఏంటి దాని పాలిటిక్స్ దర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఆ బ్యాక్ స్టోరీ బాటమ్ లైన్ వచ్చేసి కరెంట్ లో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొన్ని విషయాల వల్ల వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఒక అప్పుడు ప్రామిస్ చేసుకుంటాను బట్టి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సి వస్తుంది బ్యాక్ రావాల్సి వచ్చినప్పుడు అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా తీసి అని అన్ని సకల్ సకం చెప్పారు మనం ఎస్ ప్రాబ్లం అది ఒకటి ఉంది అండ్ దేర్ ఇస్ టూ మచ్ బ్యాక్ స్టోరీ యాక్చువల్ గా కేజీఎఫ్ లో కూడా సేమ్ అవుతుంది ఇంట్రో ఇస్తాడు బట్ ఒక ట్రాక్ నడుస్తుంది వేర్ హీరో కిల్స్ గరుడ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అంటే దానికి యాంటిసిపేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమాలో ఒక గ్రిప్పింగ్ ఫస్ట్ అసలు ఎండ్ నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలో నాకు ఏం చెప్పలేదు మూవీలో పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ బాగున్నారు యాక్టింగ్ అయితే చాలా బాగా చేశారు ఆయన కూడా బాగా చేశారు ఓకే అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే రాసుకున్నాడో అన్నిటికి ప్రభాస్ ఒకటే బాగున్నాడు అండ్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ బాహుబలి అన్ని లుక్స్ లో వచ్చిన అన్ని లుక్స్ కంటే దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ లుక్ శృతి హాసన్ శృతి హాసన్ యాక్టింగ్ శృతి హాసన్ జెన్యున్ హార్డ్ కోర్ ఆసమ్ డబ్బింగ్ మందుందా యాక్చువల్ గా అనుకున్నాం కానీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కేజీఎఫ్ లానే ఉన్నాయి విజువల్స్ అని ట్రైలర్ చూసి ఈవెన్ వి థాట్ ద సేమ్ బట్ మూవీలో కొన్ని కొన్ని న్యూ షార్ట్స్ ఉన్నాయి న్యూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫెట్ ఇట్ ఇట్ ఫెల్ట్ డిఫరెంట్ చాలా పెద్ద స్కేల్ ఇది మీరు ఓడిటీలో చూస్తే యూ మైట్ నాట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్ సో థియేటర్ చూసే రకం అయితే థియేటర్కి వెళ్ళండి బికాస్ అన్లెస్ అంటిల్ యూ సీ దట్ ఇన్ దట్ మీకు ఆ స్కేల్ తెలియదు ఆ ప్రపోర్షన్స్ అయితే టీవీలో ఐ డోంట్ థింక్ కాన్సార్ సిటీ ఉంటుంది బయటో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ <laughs> 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 చెప్పడానికి మాత్రం అలా గుజరాత్ పక్కన ఉంది అని చెప్పేది చెప్తారు ఏంటి నా కంప్లైంట్ అంటే ఇది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ కెన్ కామెంట్ మా థియేటర్ లో నాకు అలా అనిపించిందా లేదా బికాస్ వీ వెంట వే న్యూ థియేటర్ తీసుకుంటే ఈసారి మళ్ళీ మళ్ళీ ఐమాక్స్ లో తీసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంది నెక్సస్ నెక్సస్ శాంతి నికేతన్ సో మరి ఆ స్క్రీన్ వల్ల అక్కడ అలా అనిపించింది అంటే ఇన్ జనరల్ లో బట్ సంహౌ బీజిఎం అంత రిజిస్ట్ అవ్వలేదు సాంగ్స్ అంటూ ఉన్నాయి బట్ దర్ ఓకే మోర్ ఆల్ ఇస్ కమింగ్ విత్ ఓ సాంగ్ అయితే అనవసరం ఫస్ట్ తప్పుతాం బట్ టీ ఇట్ ఐ వోంట్ మైండ్ అంత యాక్షన్ మధ్యలో ఆ మాత్రం అది బ్రేక్ అయిపోతే కష్టం యాక్చువల్ గా ఐకానిక్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట బాహుబల్లో ఎడికటింగ్ లాంటిది కూడా ఉంటుంది గుడ్ యాక్షన్ గుడ్ యాక్షన్ అంతా వెరీ నైస్ కొరియోగ్రఫీ కొన్ని కొన్ని ఫ్రేమ్స్ మధ్యలో హీరోని 
దేవుడికి కొడుకు వచ్చినట్టు చూపిస్తాం కొన్ని కొన్ని సీన్లు ఉంటాయి అవన్నీ బాగుంటాయి మధ్యలో ఒకటి బాలే బాబు ఇన్స్పైర్డ్ ఓవర్ ద టాప్ ఆబ్వియస్లీ బట్ కత్తులు ఎలా వస్తే చూసాను సీక్వెన్స్ అయితే క్రేజీ ఉంటారు అనమాట కనెక్ట్స్ బాగున్నాయి బట్ ఇది సార్ ఎక్కడి నుంచి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అంటే ఇంకా ప్రతి కొంచెం యూనిక్నెస్ సంథింగ్ ఏదో సంథింగ్ అంటే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ జిగ్రదాండ చూసాము త్వర మధ్యలో ఫైట్ అలాగే సంథింగ్ అంటే ప్రభాస్ కాబట్టి గట్టిగా వాడారు అనమాట బట్ దాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అని ఎందుకంటే స్లో సినిమాలు ఎటువంటివి వచ్చాయి సాహుడు ఇలాగే ఉంటది కొంచెం బట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ దిస్ మూవీ వర్ వెరీ గుడ్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఆ థ్రోన్ సీక్వెన్సెస్ సీక్వెన్సెస్ మధ్యలో వీడిని ఆ కోసే సీక్వెన్స్ ఉంది చూసా అక్కడ ఆ షాట్ కూడా వాటికన్ సిటీ రేంజ్ లో ఉంటది అది కాన్సార్ కానీ అది మాత్రం ఐలెట్ గుర్తు పెట్టుకోండి యూ విల్ మూవ్ టు కాన్సార్ అంత క్రేజీ అనమాట ఇన్ని గొడవలైనా పర్లేదు ఐ వాంట్ గో టు కాన్సార్ ఆ రేంజ్ సో దట్స్ మై ఫైనల్ రివ్యూ సో ఇట్స్ నాట్ సలార్ ఇట్స్ కాన్సార్ యాక్చువల్లీ సలార్ పార్ట్ వన్ కాన్సార్ అనే పెట్టాలి ఎస్ ఎస్ కాన్సార్ సిటీ ద కాన్సార్ సిటీ అని పెట్టిన నిజంగా చాలా బాగుండేది ఈ టైటిల్ చేంజ్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా పార్ట్ టూ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది పార్ట్ టూ అనౌన్స్మెంట్ నేము యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సూర్యాబాగ్ శౌర్య కాంత చాలా ఎందుకు తెలియట్లేదు గుర్తురా అంటే మేము అసలు పట్టించుకోలేదు అనౌన్స్మెంట్ ఉంది సో అది కొంచెం అంటే సాంస్క్రిట్ వర్డ్ ఆఫ్ తెలుగు రీజనల్ వర్డ్ లో ఉంది పార్ట్ వన్ సీజ్ ఫైవ్ పార్ట్ టూ ఇది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాహుబలి ది బిగిన్ ది కంక్లూషన్ ఠీక్ గుడ్ కేజీఎఫ్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అమెజాన్ లో ఎత్తుకున్నప్పుడు కూడా వెరీ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇట్స్ బ్రైటర్ పిక్చర్ ఎందుకంటే చాలా దాస్తారు ఏం లేదు మళ్ళీ అన్ని లాస్ట్ లో వదిలేసారు అనమాట సో అసలు సెకండ్ పార్ట్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే ఓల్డ్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఎలాంటి పోయా మీరు అర్థమైందా చాలా డిఫికల్ట్ లేకపోతే ప్రశాంత్ వీళ్ళ సినిమాల్లో గేమ్ ఆఫ్ త్రోజ్ లో స్లో చెప్పట్లా నేను ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది చాలా టూ కోసం చాలా దాచారు సో ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ప్రాపర్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బాగా వస్తుంది అని మాకైతే కొంచెం హోప్స్ ఉన్నాయి దానికోసం చలార్ వన్ ఈజ్ వాచబుల్ వాచబుల్ యూ కెన్ గో టు ద నియరెస్ట్ థియేటర్స్ బాగుంది మేము ఐమాక్స్ లో చూసాం ప్రభాస్ ఇంకా పెద్ద కనిపించాడు అనమాట ఆర్ లేకపోతే మా వాళ్ళు కూడా చూడొచ్చు బాగుంది ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ గుడ్ మూవీ టేక్ కూడా కొన్ని షార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఇలా రెడ్ లైట్ పడుతుంది ఆ ప్రభాస్ కళ్ళ మీద ఫస్ట్ లో వాడు లాస్ట్ లో గ్రీన్ అయిపోతాడు ఇట్లా అయిపోతాడు అనమాట జాండిస్ చూస్తుంది అనుకోండి ఫర్ దిస్ ఈవినింగ్ విల్ మీట్ విత్ ద నెక్స్ట్ రివ్యూ నెక్స్ట్ మూవీ ఏం చూద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ జానే కదా ఇంకా మనం సంక్రాంతి అంటే అమ్మో త్రివిక్రమ్ 